Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 भाईरा তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা মস্কো একবার শেষ পর্যন্ত করব আর যদি দেখা যাচ্ছে না ওনারা আসে নাই তাহলে আমরা মস্কো মোটামুটি শেষ করে আমরা এই আমরা আমাদের আগের পরবর্তী ইনশাআল্লাহ অগ্রসর হব আমরা দোয়া করতে থাকি বাকিরা অস্ত্রবিরা আসতে থাকুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম Allahumma <laughs> Allahumma barik ala Muhammad Allahumma barik ala Muhammad Allahumma ala Muhammad Ala ala Muhammad Kama barakta Kama barakta Ala Ibrahim Ala Ibrahim Ala Ibrahim Wala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Innaka hamidun majid Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Rabbi shrahli sadri Rabbi shrahli sadri Wa yassirli amri Wa yassirli amri وحلل عقدة من لساني وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي وبك نستعين وبك نستعين يا مستعان يا مستعان ربي يسر ربي يسر يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم وتمم علينا بالخير علينا بالخير تمام الحمد لله আমরা আজ সূরা ফাতিহা মশক করেছিলাম এবং অনেক থেকে পড়া নিয়েছিলাম তো আমরা সূরা ফাতিহাটা আজকে মশক শেষ করে দুই একজন থেকে পড়া নিয়ে ইনশাআল্লাহ সামনে অগ্রসর হব এসে মাসখানে তো আমাদের এক সপ্তাহ গ্যাপ পড়ে গেছে এজন্য হয়তো অনেকে জ্ঞান থেকে ছোট হয়ে গেছে ছুটে গেছে যেটা আমরা মশক করেছিলাম তো সবাই আসছে তো আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ যারা যারা আসার আলহামদুলিল্লাহ চলে আসছে আমরা শুরু করে দেই আপনি আমার সাথে সাথে করবেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে আপনাদের থেকে সূরা ফাতিহা নেব আর সূরা ফাতিহা আমাদের নামাজের প্রায় প্রত্যেক টাকাতে আমাদেরকে করতে হয় আউ 
জাল নরম হবে আপনি বলেন তো মাসুদ মজুমদার ভাই সালামু আলাইকুম বলেন পুরাটাই আবার বলেন পাশাপাশি মাত্রা অর্থাৎ প্রথম হলো হামজা এরপর আইন এক নম্বর মাত্রা এরপর দ্বিতীয় নম্বর মাত্রা প্রথম হলো স্বাভাবিক ছেড়ে দিয়ে পড়তে হবে আ এরপরে জি বলেন রজিম বলা হয়েছে রজিম জিম শক্ত বাইবেশন কম্পন হবে রজিম আসলে এখন হয়ে গেছে জি আশিক রহমান ভাই ওয়ান আসেন ওয়ান একজন তো হলো মিটার একজন হলো ওয়ান ঠিক আছে আশিক রহমান ভাই আসেন আচ্ছা আওয়াজ কি স্পষ্ট যায় মাসুদ ভাই
আমি এখনো পর্যন্ত এটা বুঝতে পারছি না যেমন জি 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 এই যে এখন ওজন মাপতি জিম প্রথমে ঠিক ছিল এরপর শেষ হয়ে গিয়েছে আর শোনা যাচ্ছে ও এই যে আসলে এটা মহা সমস্যা দেখা যাচ্ছে আপনারা বলতেছেন আপনাদেরটা সুন্দর মতো আসছে কিন্তু আমি বলতেছি ওটা এরকম হয় আপনাদেরটা তো আলহামদুলিল্লাহ আসে আমি একটু টান দিলে এটা আর কি মাসখানে ভেঙে যায় জি 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 আচ্ছা দেখি মোশারফ ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম মজুর ওয়ালাইকুম বলেন তো আপনি মক্কিয়া <laughs> জি সাজ্জাদ ভাই বলেন আপনি খেয়াল করতে হবে খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে এই যে বিসমিল্লা কিন্তু আমাদের অসংখ্য বার বলতে হবে ঠিক করলে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য জায়গার মধ্যে আমার ঠিক হয়ে যাবে তো এই বিসমিল্লাহ বলা হচ্ছে কোথায় আইন বলতেছি এটা খেয়াল করতে হবে ইনশাল্লাহ আমি আবার বলতেছি খেয়াল করেন সাজাত আচ্ছা আওয়াজ কি যায় তাহলে আমাদের সাজাত ভাই তো বলতেছি এটা বলার জন্য বেচারা আমাদের শুনতে পায় না আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের ইয়া শামসুজ্জামান ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম হজরত ওয়া আলাইকুম আসসালাম বিসমিল্লাহটা বলেন হজরত বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মাশাআল্লাহ আচ্ছা দেখি আজারুল ইসলাম ভাই বলেন সাদমান ভাই বলেন সাদমান ভাই সাদমান সাকিব বিসমিল্লাহ 
मस्य कर আচ্ছা শিবলি ভাই যখন দেখেন আমাদের কিন্তু আমাদের লাস্টে যে পরীক্ষাটা হবে পরীক্ষা এবং আপনাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে তো আমাদের পরীক্ষার মধ্যে যেটা আপনাদের প্রশ্ন ফাঁস করে দিচ্ছে আচ্ছা আমাদের দেখা যাচ্ছে नामीम प्रथम स्थान अधिकार कर द्वित स्थान तृतीय स्थान पुरस्कृत कर प्रस्तुति नीन जो परीक्षा भलो रेजल्ट करते हैं शक्त <coughs> इनेबुदू पड़े इनाबुदू इन तार्जी दल हरफ 
परवर्ती उच्चारण चाप दिए मध्य स्वरतल ख्याल रखबा बेचारा ग उच्चारण करते स्थानी मोटा मासुम भाई 
मुस्तकिम बला मुस्तकिम बला स्वादे पर देखी फाद भाई बोलें तो रेडी थे जी <laughs> माशाला अच्छा देखिए आशिकुर रहमान भाई माशाला ख्याल करते दी ख्याल करो ना देखा जाता है अर्थर 
এই এক শব্দের একটা হরফের স্থানে যখন আমরা আরেকটা হরফ ব্যবহার করব অর্থের মধ্যে অনেক পরিবর্তন চলে আসে দেখা যাচ্ছে আমি আল্লাহর কাছে চাইতেছি সাহায্য চাইতেছি সেখানে সাহায্যের স্থানের মধ্যে অন্য আল্লাহ তালার কাছে পুকুরে চেয়ে বসলাম তো এই দেখা যাচ্ছে আমরা যখন প্রথমে হরকত গুলো শিখেছিলাম তখন যে কফ এটা তো একটা বড় কফ আর একটা ছোট কফ বলা হয় খুব সম্ভব একটাক্য আছে হ্যাঁ এই যে পার্থক্য আপনি আমি লেখে দেখাইতেছি যেমন এটা হলো কয়েকটা কা ফ এটা আর এটা হলো এটা হলো এটা বুঝছেন দেখা যায় জি আল্লাহ আকবর আপনাদের কর্নার ফাঁকে ভাগে আমার ওই গলা সজ্জিত এই যে ব্যবধান আছে না আমাদেরকে স্বাভাবিক ভাবে ছোটবেলায় আমরা মনে রাখার জন্য আমাদেরকে বলা হয় এটা হলো বড় ব এটা হলো ছোট ব এটা হলো বড় ফ এটা হলো ছোট ফ এটা হলো ছোট স এইভাবে শিখানো হয় আর কি মনে রাখার জন্য আমরা তো ছোট থাকতে অনেক ভাবে আমাদেরকে শিখানো হয় ধরে দেওয়ার জন্য প্রথমে যদি ওই বড় বা ছোট দিয়ে আমি আপনাকে বুঝাই দিই যদি বড় থাকে তাহলে উচ্চারণ হবে ক মানে আপনি যেভাবে বলছেন আর এখন যেটা এই আয়াতের ভিতরে লেখা আছে যদি এভাবে থাকে তাহলে এটা সিম্পলি কফ হয়ে যাবে তখন আরে কফ ওইভাবে না বললে সিম্পলি কফ বললে হবে এটা কি সঠিক নাকি সঠিক জি জি মানে এই কফের এই উচ্চারণের যে পার্থক্য মানে দুইটা কফের ভিতরে কাফ আর কফ না কিন্তু শুধু দুইটা কফের ভিতরে যে হর শব্দের শুরুতে যখন কফ লিখা হয় তখন আর এই শব্দের মাঝখানে যে কফ বলছিলাম যে গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে যেমন আমরা সুরাই এখলাস ছোটা এখানে মধ্যে এই এ কুল এ কুল কুল এটা এটার স্থানে আমরা পড়ে ফেলি 
কুল কুল বলে ফেলি আমরা কফলাম পেশ কুল আর কাপলাম পেশ কুল এটা হলো কুল আর এটা হলো কুল তো দেখেন অর্থের মধ্যে কত ব্যবধান হয়ে যায় আমাদের স্বাভাবিকভাবে এই বুলবুলাই হয় যেমন আল্লাহ তালা বলবেন হে নবী আপনি বলে দেন আল্লাহ এক আর যখন এটা বলা হবে কুল এটা যখন বলা হবে অর্থ হয়ে যাবে খাও আল্লাহ আহাদ এক আল্লাহকে না তো দেখেন অর্থের মধ্যে কত ব্যবধান হয়ে গেল ওখানের মধ্যে হে নবী আপনি বলে দেন আর এখানের মধ্যে বলা যে আল্লাহকে খেয়ে ফেলার কথা বলা হইতেছে তো এই জন্য দেখেন অর্থের মধ্যে কত ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবে যেমন আমরা পড়ি নামাজে পড়ে অর্থ হলো হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আর এখানের মধ্যে অনেকেই বলে যখন বলা হয় তখন অর্থ হয়ে যায় যে হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে কুফুরি চাচ্ছি আমি আপনার কাছে কুফুরি চাইতেছি তো দেখেন ক্ষমা চাওয়ার স্থানে আমি কুফুরি চেয়ে বসলাম তো এই জন্য এই জন্য হরফের ব্যবধান গুলো আমাদের খুব খুব লক্ষ্য রাখা আমরা অনেকেই বলে যে আমরা নামাজ পড়ি আমাদের বিপদ যায় না কেন আমাদের উপর কেন বারবার বিপদ আসে আসলে এমনি আল্লাহ আল্লাহ মানুষ যারা আছে যাদেরকে আল্লাহ তালা পছন্দ করে এদের তো মুসিবত আসবেই আল্লাহ তালা পরীক্ষা নেওয়ার পরীক্ষা নিয়ে তাদেরকে তারা কি দান করে কেউ যদি ফাইভ না পাস করে তাকে সিক্স এ উঠানো হয় না ঠিক তেমনি ভাবে আমাদেরকে আল্লাহ তালা যখন আমাকে উঁচু মাকামে নিবে তখন বিভিন্ন পরীক্ষা আসে এটা ভিন্ন হিসাব তবে সহিকভাবে যে জিনিসটা এটা হলো আমাদের এই ভুলের কারণে হাদিসের মধ্যে আসছে যখন মানুষ এরকম ভুল পড়তে থাকে তখন ফেরেস তারা তার যে ইয়াটা আছে যে পড়াটা আছে এটাকে এটা ময়লা কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে তার মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করে তো এই জন্য আমাদেরকে ওই হিসাবে কোরআন পড়ার সৌন্দর্যতা নিয়ে আসতে হবে আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন তখন আপনি এই সুন্দর করে কোরআন তালাত করতে পারবেন তখন আপনি দেখবেন হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে শুধু কোরআন পড়ে পড়তেই মন চাইবে আপনার এত যে মজা লাগবো দেখা যাচ্ছে আপনার মন খারাপ বসে বসে কোরআন তালাত করতেছেন মন শান্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ যেই কোনো সমস্যার সমাধান ইচ্ছা লাগে কোরআন পড়লে আপনি এত তৃপ্তি পাবেন তো এই জন্য আমাদেরকে লক্ষ্য রাখা হরফের ক্ষেত্রে কোন হরফ কোথায় কিভাবে উচ্চারণ করতেছি এবং টানের ক্ষেত্রে টানের ক্ষেত্র আমাদের আচ্ছা টানের বিষয়ে আলোচনা ইনশাল্লাহ সামনে আসবে তখন আপনাদেরকে বলবো টানের বিষয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখা কিছু জায়গায় টান নেই ওখানে যদি টান দিয়ে বসি তাহলে অর্থের ব্যবধান হয়ে যাবে আবার দেখা যাচ্ছে এখানের মধ্যে টান আছে কিন্তু আমি টান দিলাম না তারপরে অর্থের ব্যবধান হয়ে যাবে যেমন আমরা এই যে আজান দেই এবং নামাজের মধ্যে প্রত্যেকটা রাখাতে রাখাতে আমরা যে তাকবির বলি আল্লাহ সবচেয়ে বড় অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সবচেয়ে বড় কিন্তু এখন এখানের মধ্যে যদি আমরা বলি যদি আল্লাহ হয়ে যায় যে আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় এটা প্রশ্ন হয়ে যেতেছে একটা জিনিস হলো কি একজন একজন মানুষে বলতেছে যে হে অনেক ভালো হে অনেক ভালো একজন আর একজন আইসা বলতেছে আর হে কি ভালো মানে এটা তারা কি বুঝাইলো যার হে তো ভালো না তো এই যে একটা জিনিস এটা এটা কখন মানুষ বলে তো এই যে এটা অর্থ হচ্ছে আল্লাহ সবচেয়ে বড় কত সুন্দর এটা মূলত হলো এটা বলা কিন্তু সেখানে সে বলতেছে আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় তো এই যে এরকম অর্থের মধ্যে খুব পরিবর্তন চলে আসে তো এই জন্য আমাদের কোরআনের প্রতি খুব মেহনত করা খুব মেহনত করতে হবে তাহলে আল্লাহ তাহলে আমাদের আর মেন কথা হচ্ছে আমাদের বুল ত্রুটি হবেই এই জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করে যেতে হবে এখন অনেকে হয়তো ভয় পেয়ে যাচ্ছে হুজুর আমরা তো তেলে অতীত অনেক ভুল করে আসছি তাহলে আমাদের করণীয় কি এখন কি হবে তেলে তাহলে তো আমরা তো এখন হলো এখন তো আপনারা চেষ্টা করতেছেন শিখতেছেন এখন শিখার ক্ষেত্রে যখন আপনার ভুল হবে এটা কোনো দর্তব্য না আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দিবে যখন কেউ যদি শিলের কাজ শিখতে যায় সেখানে শিখতে গিয়ে সে একটা ভুল করে ফেললো তাকে কি কিছু বলবে না বলবে না সমস্যা নাই তুমি ভুল করছো দেখ এটা পরবর্তী সুদ্ধ নিবা পরবর্তী এইভাবে করবা ওইভাবে করবা বুঝাই দিবে 
কিন্তু একজন ভালো দক্ষ কারিগর সে যখন ভুল করবে এর কারণে তাকে জবাব দেই করতে হবে তো এই জন্য আপনারা তো শিখতেছেন এখন আপনাদের ভুল ত্রুটি হবে এটা স্বাভাবিক আর মেন কথা হচ্ছে কি একবারে ভয় পাওয়ারও কোনো কারণ নাই কারণ হলো আল্লাহ তাআলা আমাদের নামে রেখে দিয়েছেন ইনসান ইনসান অর্থই হচ্ছে ভুলকারী আমাদের ভুল হবে স্বাভাবিক আর আল্লাহ তাআলা এর জন্য রেখেছেন তওবা আমাদের তো তওবা করতে হবে তে আস্তাগফিরুল্লাহ এটা মানে তওবা করা তো আমরা এই আস্তাগফিরুল্লাহর মধ্যে যদি ভুল করে বসি তাহলে তো আমরা কি বলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাবো प्रथम प्रश्न आगे प्रस्तुति इनशाला দেখেন মৃত্যু কিন্তু কখন চলে আসে ঠিক নেই আসার আমরা আসছি সিরিয়াল সিরিয়াল মতো বড় ভাই ছোট ভাই মেজু ভাই ছোট ভাই মেজু ভাই ছোট বড় ভাই মেজু ভাই ছোট ভাই কিন্তু যাওয়ার সময় কোনো ঠিক ঠিকানা নেই ছোট ভাই আগে জায়গা তো এই জন্য আমাদের ভাই প্রতিদিন মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখতে হবে এই জন্য আল্লাহ আল্লাহ রাসুল বলছে যে তোমরা প্রতিদিন বিশ বারের মতো করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করো মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে মৃত্যু দুনিয়ার সাতকে ধ্বংস করে দেয় আমাদের মেন জিনিস যেটা আমাদের হচ্ছে দুনিয়ার লোভ লালসা এগুলাই আমাদেরকে আর কি আচ্ছন্ন করে নেয় এই জন্য এই বিষয়ে খুব সতর্ক থাকা যে যাতে দুনিয়ার লোভ লালসা যাতে আমাদেরকে না না ফেল না পড়তে হয় দুনিয়ার লোভ লালসার মধ্যে আমি যখনই পড়বো তখনই আমার বিপদ আসবে এক এক জায়গার মধ্যে বলা হয়েছে যে এক এক বুজুর্গ স্বপ্নে দেখছে আসলে দুনিয়ার পিছন থেকে যখন আপনি দুনিয়ার পিছনে যখন না ঘুরবেন তখন দুনিয়া আপনার পিছে ঘুরা শুরু করবে এক বুজুর্গ স্বপ্নে দেখছে যে একটা গরু গরুর কোপালেও চুল নাই লেজেও চুল নাই এখন একজন বড় একজন আলেমের কাছে যায় বলছে যে হুজুর আমি তো এরকম স্বপ্নে দেখছি যে একটা গরু গরুর মাথায় চুল নাই লেজেও চুল নাই এটা কি তো ওই বুঝ ওই আলেমে বলতেছে যে দেখো তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে গরুটা দেখলা এই গরুটা হচ্ছে দুনিয়া তো বলতেছে এই যিনি স্বপ্ন দেখেছে দেখেছেন তিনি বলতেছে তাহলে হজরত এই কোপালো চুল নাই লেজেও চুল নাই কেন তো বলতেছে দেখো যে যে আল্লাহ মানুষ তার পিছনে দুনিয়া দুনিয়া যায় তো দুনিয়ার দুনিয়াকে বুজুর্গ লোকেরা আল্লাহ লোকেরা লাথি দিয়ে ফেলে দেয় আবারও দুনিয়া তাদের পিছনে যায় আবারও লাথি দিয়ে ফেলে দেয় আবারও যায় লাথি দিয়ে ফেলে দেয় এটা গ্রহণে করে না এই জন্য তার মাথার মধ্যে থেকে চুল চলে গেছে লাথি খেতে 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 অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহদের আল্লাহ আল্লাহরা গ্রহণ করে না আর বলতেছে তাহলে লেজে চুল নাই কেন তো বলতেছে যে কিছু কিছু মানুষ আছে খালি দুনিয়ার পিছনে দৌড়ায় একটা বাড়ি করার পর আরেকটা বাড়ি করতে ঘুরে এটা করার পর আরেকটা করতে ঘুরে এটা করার পর আরেকটা করতে ঘুরে তো এই জন্য বারবার দুনিয়ার লেজে ধরে ধরার কারণে দেখা যাচ্ছে কিছু তো নিতেই পারে না কিছু তো পায় না সামান্য একটা পশম ছিঁড়ে নেয় বা কেউ পশমের কিছু অংশ নেয় কেউ ইয়া নেয় পরবর্তীতে আবার দেখা যাচ্ছে আবার দুনিয়া চলে যায় অর্থাৎ দুনিয়ার পিছনে মানুষ যতই গুরুক দুনিয়া কখনো তার তার কাছে ধরা দিবে না হয়তো সে কিছু কিছু পাবে কিছু পাবে কিন্তু দুনিয়াকে পরিপূর্ণ ভাবে কেউ পাবে না আর দুনিয়াটা দুনিয়াটা হলো এরকম ভাবে সাজসজ্জা ওলা বলা আছে যে বুজুর্গরা বলে যে দুনিয়ার দুনিয়াটা আখেরাত আখেরাতকে যদি মানুষ বুঝতো আখেরাতকে যদি মানুষ প্রকৃত ভাবে চিনতো তাহলে সে দুনিয়ার মধ্যে পাগল থাকতো শুধু পাগলের মতো ঘুরতো সে খানা টানা সব বন্ধ করে দিয়ে শুধু আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতো আর কেউ যদি দুনিয়াকে চিনত আর কেউ যদি দুনিয়াকে চিনত তাহলে সে দুনিয়া থেকে এমন দ্রুত পালায়ন করত এমন দ্রুত পালায়ন করত যেমনি ভাবে মানুষ বাঘ দেখলে যেরকম ভাবে পালায়ন করে বিষাক্ত সাপ দেখলে যেরকম ভাবে পালায়ন করে এর চেয়ে তো জোরে পালায়ন করত দুনিয়াকে যদি মানুষ প্রকৃত দুনিয়ার প্রকৃত রূপ যদি মানুষ দেখত অর্থাৎ এটা সাজসজ্জা ওলা এই জন্য আল্লাহ শেখ সাদি রহমতুল্লাহ বলছে যে বৃদ্ধ দুনিয়া হলো বৃদ্ধ মহিলার মতো বৃদ্ধ মহিলা যেরকম ভাবে টাইট ফিট জামা পরে একবারে ই হয়ে একবারে আলতা মালতা লাগিয়ে একবারে সাজসজ্জা হয়ে যখন তার পিছন দিক থেকে দেখতে দেওয়া যায় একবারে পুরা পুরা যুবতী কিন্তু যখন তাকে দেখা হয় তখন দেখা যায় সে নানিরও নানি এটা আল্লাহ শেখ সাদি রহমতুল্লাহ বলছে তো ঠিক তেমনি ভাবে দুনিয়াটা হচ্ছে এটার এটার ভিতর যে কত নোংরা এবং কত যে ভয়ঙ্কর 
এটা যদি মানুষ দেখতো তাহলে এরকম দ্রুত পালায়ন করতো তার থেকে তাহলে তাহলে আমাদেরকে হেফাজত করুক এবং মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করা তৌফিক দান করুক তো এই আমাদের কোরআন শরীফের প্রতি আমাদের ভাই খুব মনোযোগ দিতে হবে ইনশাল্লাহ पढ़सी कदा पढ़सी जेमन कलकला कलकला पांच टी कफ तो बाजिम डाल ये पास हरब जो जजम हो तक शुद्ध कलकला कहे जो बला तक तो कलकलार मत हम तो कलकला हरफ नहीं कलकला हमारा कलकला इनशाला عليهم <تصفيق> 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 ख्याल कर खुबारे <laughs> मुनाजात 
এটা কিন্তু মুনাজাত আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা দোয়া করা এটা কিন্তু একটা মুনাজাত তো আমরা এটা মুনাজাতের মধ্যেও বলতে পারি দোয়ার ক্ষেত্রেও বলতে পারি যেমনি ভাবে আপনাদেরকে স্বাভাবিকভাবে আমি বলে দেই যেমন পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ তালা নামে শুরু করতেছি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার যিনি জগতের প্রতিপালক জগতের সৃষ্টিকর্তা এরপরে আর রহমান রহিম জিন তিনি ওই সত্তা যিনি দয়ালু দয়াবান মালিক ইয়াউমিদ্দিন তিনি ওই সত্তা যিনি কিয়ামত দিবনের দিবসের মালিক অর্থাৎ হাসর কিয়ামত কিয়ামত দিবসের মালিক ইয়া কানা আগুদুয়া ইয়া কানা স্তাইন আমরা তার তারও ইবাদত করি আমরা আমরা মানে আল্লাহ আমরা বলতেছি আর কি আমরা আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি আমাদেরকে সরল সঠিক পথের উপর চালান যাদের ওই 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 পথের উপর যাদের উপর আপনি যাদের উপর আপনি নিয়ামত দান করেছেন মানে তাদের পথের উপর আমাদেরকে চালান পরিচালনা করিয়েন না তো এই জন্য আপনারা মুনাজাত দিয়ে সুরা ফাতেহা পড়বেন তো এই জন্য আমরা এখানে ওদের খুব ভালো করে এটা আমাদের সই শুদ্ধ করে নিতে হবে আমাদের অনেকের এটা অশুদ্ধ তো ইনশাল্লাহ অর্শপের মধ্যে আমি আপনাদেরকে এখনই ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আমি বয়সটা পাঠাই দেবো সুরা ফাতে হ্যাঁ তো আপনারা ওইখানে শুনে 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 যখন আপনি একটা ই হয়ে যাবে যে না আলহামদুলিল্লাহ আমার পড়াটা হয়েছে তখন আপনারা অর্শপে পড়াটা দিবেন তাহলে আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের এটা জাস্টিফাই করে ইনশাল্লাহ আপনি আপনাদের উত্তর দিতে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো আজকে ইনশাল্লাহ এখানে বিদায় নেই আল্লাহ হাফেজ আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই আমরা একটু আগে আগে বিদায় নেই হাসপাতালে বিভিন্ন জানাবেন <laughs> শুরু হওয়ার পরে আসলে তো আর ওই ওইটা কাজ কাজ দিল না আচ্ছা শুক্রিয়া